Haleluya, bwana sifiwe, bwana sifiwe, bwana sifiwe. Natuma uko sawa Mungu amekulinda, amekuhifadhi, amekuwa nawe hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric, nimejawa na furaha kukualika katika ibada siku ya leo. Najua kwamba Mungu anaenda kusema nawe kwa njia ajabu sana. Leo ningependa niongelee kuhusu kudhamini marafiki. Kuheshimu marafiki. Unajua kuna watu wanaona wamejitosheleza, wa, wa hawaoni haja ya kuwa na marafiki. Kuna watu wanaona wajapungukiwa lolote, hawaoni umuhimu ya marafiki. Lakini leo ningependa nikuambie kama una urafiki, hakikisha uko na marafiki. Biblia inatuhimiza, ukisoma kitabu cha muhubiri nne, kwamba ni vyema tukukua na watu ukiwa peke yako, ni rahisi sana ushindwe. Ukiwa peke yako ni rahisi sana ulemewe. Ukiwa peke yako mashambulizi hauwezi kuidhibiti. Ndio maana ni vyema tukue na marafiki. Watu wakuu ni watu wanadhamini urafiki. Watu ambao wanabobea ni watu ambao wanaamini urafiki. Lazima ukue na marafiki. Unapata mtu anaishi peke yake. Mtu ana marafiki. Mambo inamlemea. Akiwa na mawazo, mawazo na mlemea, anajitia kitanzi. Ukiangalia watu wengi sana, awaoni aja kuwa na marafiki. Unaona rafiki, ataeza tuku nipokonya. Rafiki, ata niingilia, afadhali nikae mansolo. Nigependa nikuambie, ni muhimu sana kukua na marafiki. Daudi, ni mfalme ambaye anatajika, anatajika sana kwa historia ya wana wa Israeli lakini ukisoma Biblia inatuambia Daudi alikuwa na urafiki wa karibu sana na yule kijana wa Saudi Daudi alikuwa ni kama chanda na pete maandiko yanasema urafiki wao ulikuwa urafiki hadi mezidi ya mwanamme na mwanamke na unapata Daudi alinusurika sana maana alikuwa na rafiki wakati baba ya Jonathan anapanga njama kumwangamiza Jonathan anamfichulia siri hiyo ndio faida ya marafiki kuna watu wanaingia tabani maana wana marafiki kuna watu wanajingiza kwa shimo maana wana marafiki lakini ukiwa na marafiki wanaweza kukusaidia sana ukiwa na marafiki hawezi kuenda njia mbaya atakwambia watani ile njia itakupeleka kwa shida lakini unapata una rafiki unaelekea pale unajipata kwa shida unaenda kwa njia fulani kuna wakora pale lakini utasaidika unaenda pale wanakupokonya lakini ungekuwa na marafiki wangekuambia pale ni muona watu hawakai wazuri kama kuna mtu anapanga njama kukuangamiza rafiki atakusaidia ndio maana leo naonelea tuzungumze kuhusu kudhamini urafiki kudhamini marafiki Ibrahimu baba yetu tunajivunia Ibrahimu Wayahudi Waislamu wanajivunia Ibrahimu baba yao lakini angalia Ibrahimu Ibrahimu alidhamini urafiki Ibrahimu alikuwa na marafiki na warafiki walimsaidia sana ukisoma kitabu cha mwanzo 14 utagundua vile Ibrahimu baba yetu alikuwa na marafiki ndio maana angeweza kushindwa ndio maana alikuwa na nguvu ndio maana alikuwa na utajiri maana alikuwa amedhamini marafiki lakini we pale unaomba lakini unakaa kivyako unaomba usiku na mchana nafasi iko na watu ni watu watakuchanua. Ni watu watakuambia shirika fulani wanachukuana. Ni watu watakuambia kuna biashara fulani. Ni watu watakuambia kuna scholarship mahali. Kuna msaada inatoka mahali. Inatoka kwa vinywa vya watu. Kuna watu unaona pale watu wanaenda ugaibuni. Watu wanaenda pale katika uwanja ndege. Na unapata mtu miaka yote yeye hajapanda ndege. Watu wanaenda Dubai wanarudi wanaenda wako pale uko kivyako maana hizi ni siri zina 
kuwa pale miongoni mwa marafiki unasikia marafiki wanaambiana heti ya dinachukuana Katari na chukwana. Kuwait wa chukwana. Afghanistan. Iyo ni siri ambaye inasambaa kati ya marafiki. Lakini unapata kijana. Ya ataki kuingiliana na watu. Ataki kuwa marafiki. Ataki kujihusisha na watu. Watu wanaenda wanarudi. Ye pale anabaki akiwa na shida. Vitu vingi ambavyo tunapata. Tunapata kupitia marafiki. Biashara ambayo tunapata, tunapata through referral, marafiki. Alisikia kuna kazi naitajika mahali, anakukumbuka. Maana ile urafiki. Lakini woko peke yako, unaishi peke yako, utapata shida. Samsoni alijiona anajiweza peke yake, na alikufa kipo chaibu. Lakini Samsoni angekuwa na marafiki, angenusurika. Alikuwa na nguvu kukuliko. Alikuwa ni mtu ambaye anatisha taifa ya Filisti lakini aliangamia maana alikuwa ana marafiki. Alikuwa anapigana vita kivi yake lakini angalia Daudi. Daudi yako na marafiki. Anataka kitu anachukua. Anataka watu anawangamiza. Maana alikuwa na marafiki ambao walikuwa tayari kumtetea. Kuna wakati Daudi ilikuwa hache kiti. Kijana yake ameleta mapenduzi. Marafiki wakamwambia wewe, wewe tulia tukuonyeshe, wakamrejeshea ufalme. Umuhimu ya kudhamini marafiki. Nimesema Ibrahimu alikuwa na marafiki na alidhamini urafiki. Tusome kitabu cha Mwanzo 14 13. Maandiko yanatuambia but a man escaped reported all to Abraham. The Hebrew who was living near the sacred trees belonging to Mamre, the Amorites. Mamre and his brothers, Eskol and Aner, were Abraham Halais. Nataka tu nigonge ndipo kukuonyesha Ibrahimu ako anaishi peke yake. Ako anaishi peke yake kama mnara. Alikuwa anaishi na watu. Ako pale na marafiki. Mamre yako pale. Ndugu yake ako pale Eskol pamoja na mwingine anaitwa Aner. Na ni baba yetu anadhamini urafiki. Lakini we maana umepata kakazi kadogo hautaki marafiki. Maana umepata umeongezeka kidogo, umepata kacheo kidogo, hautaki marafiki. Umepanda ndege kidogo, una una, una to block list, una to, una, una to block. Hautaki urafiki. Unaanza kuona watu kana kwamba ni security threat. Dhamini urafiki. Ibrahimu alidhamini urafiki. Mamre yako pale, Ane rako pale, Esko lako pale. Na ni baba yetu. Ayubu. Ayubu aliishi wakati sawa na Ibrahimu. Na hakuna mtu alikuwa tajiri kuliko eh, Ayubu. Ni mtu ambaye alimcha Mungu sana. Lakini maandiko yanatuambia Hayubu pia alidhamini urafiki. Wewe unataka kuwa tajiri na unakaa kivi yako. Hautaki kuhusiana na watu. Hautaki kutangamana na watu. Unataka kukaa kivi yako hata usalimi watu. Na wale watu ndio wako na wako na mbinu. Wale watu ndio wako na ujanja. Wale watu ndio wako na fomu. Wale ndio wanajua tudhamini urafiki. Angalia Ayubu. Ayubu ako na wandugu, marafiki. Licha walikuwa wanampotosha saa zingine, lakini walikuwa marafiki wake. Na ndio nakuwa nakwambia usiache marafiki wako. Maana Bwana anaenda kukuinua, lakini ukiinuliwa, uinuliwe pia uinue marafiki wako. Ukibarikiwa usisahau marafiki wako. Ukipata mpenyo usahau marafiki wako. A, ayubu na mbili. Haya ni maneno ya Yesu. Maneno ya Mungu mwenyewe. Anatambua marafiki wa Ayubu. Ndio maana ujue dhamini urafiki. Anawataja kwa majina. Eliphaz, Bildad and Zophar did what the Lord had told them to do and the Lord answered Job's prayer. Kumi 
Arubane na mbili, tisa na kumi. Then, after Job had prayed for his three friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. Kwa hivyo mungu anatambua, Ibrahimu, Ayubu, Samani Ayubu, alikuwa anadhamini marafiki. Alikuwa anatambua marafiki. Alikuwa na marafiki wake. Elifaz akopane. Bildad akopane. Zofar akopane. Lakini wewe unajiona kana kwamba unajigamba naweza peke yangu. Ndio maana tukaambiwa no man is an island. No man is an island. Hakuna mtu ambaye ni ziwa kivyake. Unahitaji watu. Unahitaji watu wa kupea ujanja. Unahitaji watu wa kuelekeze. Unahitaji watu wa kupea mashauri. Unahitaji watu wa kuonyeshe njia za Bwana. Biblia inasema kitabu cha Zaburi Samani uh, methali 27 kumi. inatuambia tusisahau marafiki Methali 27 kumi. maandiko nasema usisahau rafiki zako usisahau rafiki zako ukibarikiwa usisahau rafiki zako ukinuliwa usisahau rafiki zako wakati ambapo umepata ndoa usisahau wale rafiki zako ambao wajapata hiyo bahati ya kupata ndoa usisahau rafiki zako ukienda marekani ukienda uingereza ukienda uholanzi ukienda ufaransa usisahau rafiki zako najua watu wengi sana ambao wamesahau marafiki zao waliteseka pamoja lakini wakapata mpenyo kitu cha kwanza wanasahau rafiki zao Mungu akikuinua mahali inakuwa hiyo ndio inafaa ikuwe daraja ya kupitisha rafiki zako. Mungu akikuinua usisahau rafiki zako. Maana maneno haya yameongelewa na mtu wa hekima ambaye ilitoka juu mbinguni, ambaye anashauri kanisa usisahau rafiki zako. Ulingangana na watu, ni tabia mbe imejulikana sana wakati wa siasa wale watu ambao ulingangana nao ukipata cheo unawasahau mara ya kwanza kitu cha kwanza unaama alafu una blacklist anakupigia simu aingi tena inakuwa ni mteja wa nambari unaopiga apatikani tena kwa siasa ukikutana unamwambia siasa tulimaliza na huu ni ndugu ambaye alikusaidia ukimuona unamuona tu huyu anataka tu kutoka kwangu anataka tu pesa Umesahau mlikuwa mnaongea na huyu mtu. Mlikuwa mnashauriana. Alikupa mashauri, imechangia uongozi, lakini unamsahau. Marafiki wengi wa viongozi wako na kilio moja. Tumesaulika na huyu jamaa. Na ndio maana unapata mtu anachaguliwa mula wa kwanza. Mula wa pili anaanguka. Maana vilio viko vingi ya watu ambao amewasahau. Ndugu na dada ambao liwasahau wanaanza pale kumpikia kampeni ya kuhakikisha ku, amengolewa amengatuliwa maana ni mtu ambaye atambui marafiki zake usisahau rafiki zako wala wa baba yako hata rafiki wa baba yako usimsahau ukinuliwa kumbuka rafiki ya baba yako maana pengine hawezi kujua pengine baba yako kuna wakati alikuwa chini akakutana rafiki yake akamwambia rafiki yangu leo niko mfuko wa utupu jamaa kampea mia mbili akakuja anaunga akakuja na askari aujui ndio maana biblia atuambia usisahau hata rafiki za baba yako au marafiki wa baba yako pia uwatambue ukipata kitu kizuri kinafaa huyo mzee ukipata na mtu kwa gari ambia ule jamaa kama hujafinyika sana na lipia huyu inakuwa ni baraka sana usisahau rafiki zako na rafiki wa baba yako usiweze kusahau ama rafiki bwana anataka kukuinua lakini mara nyingi tunasahau mimi wakati nilikuwa naenda mahali marafiki wa baba yangu ndio walikuwa pale wamesimama kwa hivyo inakuwa ni vyema sana ujui mchango gani wanaweka kwa maisha yenu 
Ndiyo maana Biblia tuambia usisahau rafiki zako na rafiki za baba yako. Ukipatwa na janga, usikimbilia ma- kwa ndugu. Afadhali jirani aliye karibu kuliko ndugu aliye mbali. Waenga walikuwa na hekima sana. Na waenga wakasema fimbo la mbali aliui nyoka. Ndio maana lazima udhamini marafiki. Ukiwa na shida wale ndio tutakusaidia. Ukikwama wale ndio tutakusaidia. Nilikuwa na nilifuatilia ile moto ya pale mradi. Kuna watu walichomeka. Au kuchomeka juu anaishi pale. Au kuchomeka juu walichomeka maana walienda pale kusaidia marafiki. Na niliona wengine nikaisi uchungu. Najua huyu anaishi block fulani. Amechomeka mgongo yote. Namuuliza ni ilikuwa nakuleta huku. Anasema nilisikia moto, nikakumbuka rafiki yangu. Maana nadhamini rafiki anaenda kuokoa watu. Najua mzee ambaye alimia mguu sana. Alikuwa anasema mimi nilisikia moto, nikakumbuka rafiki yangu anaishi pale. Nikaenda nikashika mtoto wake. Ndio maana nimeungua hivi. Maana nadhamini urafiki. Watu hawana kazi maana tudhamini urafiki. Wewe pale uko na kazi. Kuna hata zile za casual. Lakini haujui urafiki yangu hana kazi. Ukidhamini urafiki utamfikiria. Au utataka kila saa wewe ndo mtolee form. Utataka pia jinue. Maana unadhamini urafiki. Tudhamini urafiki. Hii ndio kitu ambacho kinapungua. Atudhamini urafiki. Ndio maana tuko kwa shida. Dhamini urafiki. Ah. Tukisoma kitabu hicho cha Methali 18 twende 24. Maandiko yanasema marafiki wengi wawezi kumwangusha ku, mtu. Kwa hivyo ukiwa na marafiki wengi, uko mahali salama. Ukiwa na marafiki wengi Ujue utakuwa thabiti. Ukiwa na marafiki wengi, unakuwa na mashauri mengi. Unakuwa na ideas. Maana wewe uko na marafiki wengi, hawawezi kukuangusha. Kama unahitaji kitu, huyo ana, utapoa na mwingine. Na ini mimi nakuambia vitu ambavyo vinafanyika kwangu. Wakati nilikuwa nafanya harusi, nilikuwa na gari nyingi za kifahari. Na siku tu hata moja mafuta. Maana marafiki hawakuniangusha. Nilikuwa na wengi, ndio kuna wale waliniangusha, lakini niko na wengi wanajitolea. Maana wanadhamini urafiki. Maana hata mimi nasimama na watu. Ilikuwa rahisi sana watu kusimama na mimi. Maana Biblia inasema wazi, marafiki wengi hawawezi kumwangusha mtu. Lakini wapo marafiki waminifu kuliko ndugu hii ndicho inafaa kikue ombi lako maana wewe ndo unachagua marafiki kuna marafiki ambao ni wa karibu kuliko ndugu kuna marafiki watasimama na wewe kuliko ndugu kuna marafiki watabeba mzigo yako kuliko ndugu Dio maana mpenzi msikilizaji mtoto wa Mungu ningependa nikuhimize damini marafiki kama kuna rafiki yako mlikuwa sana enda umuombe msamaa kama kuna rafiki yako mlipitana enda umuombe msamaa kama kuna rafiki yako umemweka moyoni msamee leo bwana anataka tukue na marafiki maana yesu mwenyewe ni rafiki anataka tudhamini urafiki yesu alidhamini urafiki musa alidhari alidhamini urafiki watu wote wa biblia walikuwa na dhamini urafiki Yesu alikuwa rafiki wa Lazaro na maandiko inasema baada ya Lazaro kufa Yesu alienda pale Martha akaambia Yesu rafiki yako amekufa na Biblia inasema Yesu akatoa machozi maana Yesu alidhamini urafiki Jesus wept kwa ajili ya Lazaro maana Yesu alipenda Lazaro hivyo ndivyo Biblia inasema Yesu anadhamini marafiki ukiangalia 
uh, Petero. Petero alidhamini urafiki yake na Marko. Ndio maana baka anamuita mtoto wangu. Maana alidhamini urafiki wake na Marko. Urafiki kati ya ya, ya Paulo na 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 Filemoni ilisaidia sana Onesmus. Maana urafiki alidhamini urafiki na ikasaidia Onesma. Luka alikuwa rafiki wa karibu wa Petero, wa Paulo. Ndio maana ile account yake bila alikuwa anasimulia ilikubalika urafiki. Waandishi wa Biblia na wahusika wengi walidhamini urafiki. Kwa hivyo ningependa wewe mwaka huu kama una rafiki tafuta rafiki na kama una rafiki omba Bwana akuunganishe na marafiki ambao wako karibu kuliko hata watu wa jamii Baba katika jina la Yesu asante kwa funzo siku ya leo tuomba Bwana tuunganishe na marafiki marafiki wenye maono marafiki wa kutushikilia mkono marafiki ambao watatupotosha marafiki ambao watatuleta karibu nawe Bwana siku ya leo Bwana unajua marafiki mali waliko Bwana tuunganishe bila ulunganisha Bwana Petero na Konelea mfalme wa ajabu. Sifa na utukufu ikurudie daima katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Asante sante sana mpenzi msikilizaji. Natumai Bwana anasema nawe. Hii mwaka ni mwaka ya marafiki. Usiwe busy sana. Chukua muda. Sikia mtu. Wacha ongea na watu wawili watatu. Na njia yako itafunguka. Kuona video na vinginevyo viko pale YouTube. Ningependa nikualike kwa YouTube. Anua nikiwa Eric Sublime. Eric ya E R I C K Sublime. Penda hiyo page. Acha mchango wako kwa comment section na pia unaweza kusubscribe ili uweze kuona video ambayo inaibuka na bila shaka utabarikiwa sana. Tuko na shule ya teolojia. Tuko na diploma na certificate kwa shule ambayo inaitwa Mount Mora Theological College. Imesajiliwa ndio. Nitume barua pepe na nitakupa maelezo zaidi. Anwa nikiwa Mount Mora Center at gmail.com. Mount Mora Center at gmail.com. Ama nitumie ya Rafa, nipigie simu. Vijana anasema ni nikavuta eh, tenje. Kata tenje. Nivutie nangos. 0725 1025280725 kata hiyo tenje itakuwa vizuri sana ah uh, tuko katika soko ya mkuru ya reli kando ya shirika ya reli hapa dono iko soko pale ikiwa ni soko yenye lango kubwa ya kijani kibichi kuja moja kwa moja chumba ikiwa 245 245 na Mungu atakubariki sana. Ukisema mtumishi wa Mungu kunywa maji ama nisaidie kulipa kodi ama kupeperusha video hii umekaribishwa sana. Unaweza kutumia mchango wako kupitia njia ya pesa uh, nambari kiwa 0751025280 0751025280. Na utabarikiwa sana sana sana. Napenda mwaka huu Mungu atuinue. Tumechoka kwa katika hali. Mungu alete marafiki wa kutushika mikono. Mungu alileta marafiki maisha ya Musa na maisha yake ilikuwa ya ushindi. Marafiki ndo wanashikana watu mikono. Marafiki ndo wanaambia watu nafasi. Kwa hivyo tafuta marafiki. Na marafiki ambao wamekuja maishani mwako, ningependa nikuimize. Dumisha hiyo rafiki. Dhamini hiyo rafiki na tunza hiyo urafiki na Mungu atakubariki sana. Mungu akubariki, Mungu akuhifadhi hadi wakati mwingine. Mungu atatupa nafasi ya kujifunza kutoka kwake. Ubarikiwe sana, uinuliwe sana tukiwa na urafiki. Na kupenda sana sana na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi kwa majina anaitwa Nyango Eric. Tupatane katika makala mengine. Masala.